এখন মুসলমানরা যখন আসলেন বিরাট জমাত তাদের সংখ্যা বারো হাজার আর তাই বাসির সংখ্যা কত আট হাজার সংখ্যা বেশি কাদের মুসলমানদের মুসলমান এবার মনে করে এবার তো আমাদের এই যুদ্ধে আর কোনো চিন্তাই নাই কারণ এই মদিনা থেকে আমরা বদর ওহদ খন্দকে সবসময় কম ছিলাম নাম্বারের দিক থেকে তারা ছিল বেশি এবার তো আমরা আলহামদুলিল্লাহ বেশি হয়ে গেছি কম থাকা অবস্থায় আল্লাহ তালা বিজয় দান করেছেন এখন বেশি থাকা অবস্থাতে বিজয় হবেই আর চিন্তা আছে নাকি এইরকম একটা ধারণা চলে আসলো এতে করে আল্লাহ তালার উপর তাওয়াক্কাল কি বাড়লো না কমলো কমে গেল এখন কমে যাওয়ার কারণে আল্লাহর কাছে আর ওইরকম দরখাস্ত নাই যে আল্লাহ তোমার উপর ভরসা করছি এগুলো আর এত বলা দরকার নেই কিন্তু কনফিডেন্স এসে গেছে এখন আল্লাহ তালা বলেন যে এবারে শিক্ষা দেব ওকে এখন ওনারা যাচ্ছেন আসতে ধীরে যে সকালবেলা যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে সাধারণত যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় সকালবেলা তো ওনারা আস্তে আস্তে করে যাচ্ছেন দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে ওদিকে ওরা কি করেছে চালা কি করে সকাল হওয়ার আগেই রাতের অন্ধকার থাকতে পাহাড়ের দোনো পাশে পজিশন নিয়ে রাখছে যেই ওনারা দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছেন আর এই তুমুল তীরের বর্ষণ শুরু হয়ে গেল তীরের বৃষ্টি ছাত্র ভঙ্গ হয়ে সাহাবিরা কে কোন দিকে দৌড় দিবেন আর রাস্তা খুঁজে ফেলেন না সমস্ত মুসলমানরা পরাজিত হয়ে গেলেন মনে হয় সবাই এমন ভাবে পরাজিত হলেন দিশা খুঁজে পাচ্ছে না মাথা কাজ করছে না যে যেদিকে পান পালাও পালাও কে ভাগলেন নবী করিম সাল্লাম টিকে থাকলেন তিনি পানালেন না পিসপা হলেন না ওয়াসাবাতা মা হু ওনার সঙ্গে অল্প কিছু সাহাবি মজবুতি সহকারে এই তীরের বৃষ্টির মোকাবেলায় টিকে থাকলেন সেখানে ছিলেন আবু বকর আনহু অমর রাজিয়াল আনহু এবং আলী রাজিয়াল আনহু আব্বাস ওনার চাচা আবু সুফিয়ান আবু সুফিয়ান যে ন মুসলিম সেও টিকে থাকলো উসামা বিনে জাহিদ ও আইমান ইবনে আউবাইদ এরকম করে ফজল ইবনে আব্বাস মানে মোটামুটি অল্প সংখ্যক সাহাবি টিকে থাকলেন আর বাকিরা সবাই দৌড় দিয়ে যে দিকে পালন যান বাঁচালেন কিন্তু রাসুল উল্লাহ সাল্লাম দাঁড়িয়ে আছেন শুধু দাঁড়িয়ে আছেন না তিনি সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন পিছনের দিকে তাকাচ্ছেন না তিনি তার এই যে খচ্চর যে বাগলা মিউল যে প্রাণীটা ছিল ওটার উপরে তিনি বসাচ্ছিলেন এবং তিনি তার এই জানোয়ারটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য একলাই দুশ্মনের মোকাবিলে এগিয়ে যাবেন খালি এগিয়ে যাচ্ছেন আনা এবং আব্দুল মোত্তালেব আনা নবীন লা কাদের স্লোগান দিয়ে দিয়ে আমি আব্দুল মোত্তালেবের নাতি আমি আল্লাহর সত্য নবী কোনো মিথ্যার কোনো কথা নাই সামনের দিকে তিনি এমনভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন ওনার চাচা আব্বাস রাজেলা আনহু বলেন যে আমি তো ভয় পেয়ে গেলাম উনি যেভাবে একলা এগিয়ে যাচ্ছেন তাদের আক্রমণের শিকার হয়ে যাবেন উনি শুধু ওনার জানোয়ারকে সামনের দিকে দৌড়াই নিয়ে যাচ্ছেন আর আমি জানোয়ারের রশি ধরে পিছন দিকে টানতেছি ওনার উপর নিরাপত্তা কারণে যে কি হয়ে যায় তারপরে তিনি বলেন আয় আব্বাস না দে আসা আবার সামুরা আব্বাস ডাক দেন ডাক দেন বাই তেরে দোয়ানে সামুরা গাছে নিচে কারা শপথ করেছিল যে আল্লাহর দিনের জন্য সামনে এগিয়ে যাবে কখনো পেছনে যাবে না কই তারা ডাক দাও কোথায় বদরি সাহাবিরা ডাক দাও ডাকো ডাকো এরপরে তিনি সবাইকে ডাকলেন জোরে আওয়াজ দিলেন এবং এই আওয়াজে অনেক সাহাবি শুনতে পেলেন যে নবী করিম সাল্লাহ সন্ত দাঁড়িয়ে আছেন ওনাকে ফেলে আমরা চলে গেছি ইয়া আল্লাহ খেয়ালও তো করি নাই এখন গিয়ে হুঁশ হচ্ছে অনেকের ডাক শুনে যে আল্লাহ নবী তোমাদেরকে বলতেছে জলদি করিয়ে আসো পিছনের দিকে চলে যাও না সামনের দিকে এগিয়ে আসো এই কথা শুনে তারা শেষ পর্যন্ত দৌড়ে আসো যে যেখানে আসেন বললেন ইয়া আল্লাহাইক ইয়া আল্লাহাইক আমরা হাজির হয়ে গেছি ইয়া রাসুল আমরা চলে আসছি তখন অনেক সাহাবিরা আবার জমাত হয়ে গেলেন অতপর রসুল্লাহ সাল্লাম কি করলেন হাসায়াতিন ফারামা বিহীন উজুহাল কুফার তিনি কিছু এক জায়গা থেকে এক মুষ্ঠি মাটি নিলেন কিছু কঙ্কর আর কিছু ধুলোবালি মাটি আর সেগুলোর মধ্যে দোয়া পড়ে তিনি ছেড়ে দিলেন শাহাতির উজুহ বলে দিলেন ওয়ান হাজম রাব্বা মুহাম্মদ তারা অবশ্যই পরাজিত হবে মোহাম্মদের রবের কসম করে বলছি তিনি ছুঁড়ে দিলেন ছু মেরে এবং 
এরপরে দেখা গেল যে এই প্রত্যেকটি কাফের এই তাদের যারা তারা মোকাবিলা করছিল তাদের সবাই চোখের মধ্যে গিয়ে বালু কণা পাথরের কণা গিয়ে ঢুকে পড়ল কারো মুখের মধ্যে ঢুকে পড়ল খত খত করতেছে আর চোখ কচলাচ্ছে এইগুলো করতে করতে এই মুসলমানরা তখন জমায়েত হয়ে পাল্টা আক্রমণ শুরু করে দিল এবং আলহামদুলিল্লাহ অল্প সময়ের মধ্যে আল্লাহ রবুল আলমিন তাদেরকে পরাজিত করে দিলেন আল্লাহ তালা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করলেন আল্লাহ তালা মুসলমানদেরকে বলেন এই সেই উপলক্ষে আয়াত নাজিল করে দিলেন আল্লাহ তালা তোমাদেরকে কত জায়গায় সাহায্য করলেন হে উম্মত হে নবীর উম্মত বিশেষ করে ইয়াউমা হোনাইনিন হোনাইনের দিবসে তাইফের ময়দানে তাইফের যাওয়ার আগে যে হোনাইনে যুদ্ধ হলো সেদিন কি হয়েছিল জানো তোমাদের মেজরিটি বাহিনী পেয়ে তাদের চেয়ে তোমাদের সংখ্যা বেশি এটাই কারণে তোমাদের খুব কনফিডেন্স এসে গেল তোমরা খুব মোতমাইন হয়ে গেলে যে আজকে আমাদের বিজয় বিজয় নিশ্চিত পেলাম তুমিয়া কুমসাই কিন্তু তোমাদের সংখ্যার সংখ্যাধিক্য নাম্বার বেশি তোমাদের কাজে লেগেছে কোনো কাজে লাগেনি জমিনটা তখন ওই মুহূর্তে অল্প সময়ের জন্য পৃথিবীটা তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেল প্রশস্ত জমিনে জায়গা নাই তোমরা পালি বা আমি যেন কোথায় পালা বা জায়গা খুঁজে পাচ্ছিলি না অতপর তোমরা সবাই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করি অনেকেই পালিয়ে গেলে ভেগে চলে গেলে ময়দান ছেড়ে অতপর কি হলো অতপর আল্লাহ তারা নাজিল করলেন শান্তি প্রশান্তি মনের মধ্যে ভরসা রসুল এবং তার আল্লাহ রসুল এবং তার অনুসারী মোমেন্টের উপরে আল্লাহ তালা অন্তরের মধ্যে শান্তি ঢেলে দিলেন তাদের ভয় চলে গেল তাদের মধ্যে মজবুতি এসে গেল তারা আবার জমায়ত হলেন আরো কি করেছেন জানো শুধু আল্লাহ শান্তি ঢেলে দিয়ে ছেড়ে দেননি এমন সৈন্য বাহিনী নাজিল করে দিলেন যা তোমরা দেখনি আবার যখন মুসলমান জমায়ত হয়ে গেছেন আল্লাহ তালা ফেরেস্তা নাজিল করে দিয়েছেন বদের ময়দানও নাজিল করেছেন এই হনাইনের ময়দানও নাজিল করেছেন তোমরা দেখনি এমন কি সাহাবের জিজ্ঞেস করেছেন যে তোমরা এইভাবে পরাজিত হয়ে গেলে কেমনে তাই বাসি তোমাদের তোমরা তো খুব বিরত্ব সহকারে এসেছিল বললো যে আরে আমরা তো চারি পেলাম না খালি সাদা পাগড়িওয়ালা কিছু এসে আমাদেরকে তারা করছে তাদের সামনে আমরা টিকতেই পারছি না পরে তারা ইসলাম কবুল করেছিলেন যে তোমাদের পরাজয়ের কারণ কি যে আল্লাহ তালা আসলে ফেরেস্তা নাজিল করেছেন পরে আমরা বুঝতে পেরেছি যে এইরা কোথেকে আসলো এই কোন বাহিনী এগুলো মোকাবিলা করছি আমরা ও আঞ্জালা জুনু দানলাম তারা ওহা এমন বাহিনী নাজিল করেছেন যা তোমরা দেখতে পাওনি মোমেন্টাও দেখনি তোমাদের পক্ষ থেকে তারা যুদ্ধ করে যাচ্ছে এবং যারা কুফরি করেছে সামনে এসেছিল ইসলামকে নস্বাদ করে দেওয়ার জন্য তাদেরকে আল্লাহ ভালো করে সাহায্য করেছেন এটাই কাফেরদের শাস্তি হওয়ার কথা আল্লাহ তাদেরকে এভাবেই শাস্তি দিয়েছেন কিন্তু সেখান থেকে তাইফের অন্য যারা আত্মসমর্পণ করেছে ইসলাম কবুল করেছে পরে যুদ্ধ করতে আসছে দিনের বিরুদ্ধে পরে যখন সন্ধি করেছে আত্মসমর্পণ করেছে বন্দী হওয়ার পরে তো অবস্থ থেকে পরে ইসলাম কবুল করেছে তাদেরকে আল্লাহ তালা বলছেন অতপর আল্লাহ তালা তবা করেন তাদেরকে যাদেরকে আল্লাহ চান অনেককেই এই তোমাদের হাতে মার খেয়ে কাফির হিসাবে যাহ নামে যাওয়া লাগেনি তাদেরকে আল্লাহ তালা তফু দিয়েছেন তারা কি করেছেন তবা করেছেন ইসলাম কবুল করে ফেলেছেন তাদেরকে আল্লাহ নাদার দিয়ে দিলেন এরকম যে রিয়ালাইজ করে আল্লাহ রাস্তায় আসে তাকে আল্লাহ মাফ করে দেন 
এমনকি সাহাবারা যারা মিস্টেক করেছেন জোর দিয়েছিলেন পালিয়ে গিয়েছিলেন তাদেরকেও আল্লাহ তবা কবুল করেছেন মিস্টেক করেছেন আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাশীল এবং তিনি অনেক দয়াময় কেউ যদি আল্লাহর কাছে আসে আল্লাহর দুশ্মনী ছেড়ে যায় আল্লাহ তালা রাহিম তিনি তাকে মাফ করে দেন আল্লাহ তালা বলেন না যে কেন দুশ্মনী করছিল তোর জীবনেও ক্ষমা নাই এটা আল্লাহ তালা সহজে বলেন না তিনি অপেক্ষায় আছেন কখন কাফের হোক বেদিন হোক দিনের দুশ্মন হোক সে তো অবাক করে আল্লাহর কাছে আসবে আল্লাহ তালা মাফ করে দেবেন এরপরে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম গণিমতের মাল অর্জন হলো যুদ্ধের ময়দানে তৎকালীন দুনিয়ার নিয়ম হিসাবে পরাজিত শত্রু বাহিনীর যে সমস্ত মাল সম্পদ টাকা পয়সা থাকে এগুলা সৈন্য মুসলিম সৈন্য বাহিনীর জন্য গণিমতের মাল হয়ে যায় এগুলাকে তিনি বন্টন করে দিবেন যারা যুদ্ধ অংশগ্রহণ করেছে তাদেরকে আর তখনকার সৈন্য বাহিনীর কোনো বেতন ছিল না এইগুলোই ছিল তাদের পাওনা এবং দুনিয়ার ওয়ার্ল্ডের তখনকার এটাই ছিল সিস্টেম সেই তরিকায় তিনি বন্টন করে দেওয়ার জন্য যুদ্ধ শেষে কাদেরকে বেশি করে দিলেন শুধুমাত্র যারা নৌ মুসলিম মক্কার কোরাইশ এবং বেদুইন যারা ছিল দুই হাজারের মতো এদেরকে ভাগ করে দিয়ে দিলেন যা গণিমতের মাল পাওয়া গেছে উট ঘোড়া গরু ছাগল সদের তাদেরকে ভাগ করে দিয়ে দিলেন আর মদিনার লোকদেরকে কিছুই দিলেন না মদিনা থেকে আসছেন আনসারিরা মহাজেরা তাদেরকে কিছুই দিলেন না তো যারা ভালো মানের সাহাবি তারা তো এগুলাকে নবী করিম সাল্লাম যাই করবেন সেটাকে তারা মেনে নেবে কোনো কষ্ট আসলেও তারা কষ্ট হজম করে ফেলবে আল্লাহর অস্ত্রে আল্লাহ নবীর সঙ্গে কোনো বেয়াদবি করবে না কিন্তু সবাই তো একরকম না কিছু দুর্বল মানা মুসলমান তো সব সমাজেই থাকে নাকি থাকে না থাকে তো তারা বলা বলি শুরু করলে মোনাফেক কেসে মেরেও কিছু থাকে আবার এই মোনাফেকরা চিন্তা করলে এটাই সুযোগ মোনাফেকদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামের ক্ষতি করা তো তার মধ্যে একজন ছিল সে এসে বলল যে ইন্নাহাদিল কিসমা এই যে এই বন্টন করা হয়েছে এটার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চাওয়ার মাকসুদ ছিল না পার্সিয়ালিটি করা হয়েছে নিজের কমকে পেয়েছে তো বহুদিন পরে করাই তো নিজের গোষ্ঠী এখন চান্স পেয়ে তাদেরকে একদম ভাষাই দিছে আর আমরা সারা জীবন এত খেদমত করলাম ওনাকে দশ বছরে মদিনায় এত জায়গা দিলাম এত জান মাল কোরবানি করলাম আমাদেরকে নিজের গোষ্ঠী পাই এখন সব ভুলে গেছে তো এখন এগুলা তো দুষ্ট লোকে বলছে দুষ্ট লোকে বললে আবার কিছু সরল লোক আছে এরা আবার খুব বিশ্বাস করে এগুলা সরল লোকদেরকে প্রতারিত করা ভরকাইয়ে দেওয়া কিন্তু সহজ সিধা সাদা মানুষ হও তাই তো বিশ্বাস করে ফেলে হ্যাঁ এই যখন এই লোক এক মন্তব্য এটা করেছে এক সাহাবে শুনলে তিনি বললেন যে আল্লাহর কসম আমি এখনই রসুল্লাহ সাল্লাহ কাছে যাব তোমরা এই কথা বলেছ ওনার সামনে বসে প্রতিবাদ না করে পিছনে পিছনে ফিস ফিস করছে তখন তিনি বলে সবাইকে ডাকো কিছু কিছু আনসাররা বিশেষ করে মদিনাবাসীরা কনফিউজ হয়ে গেছে সবকে ডাকো বিশেষ করে আনসারদেরকে তারাই তো মেজরিটি তারাই তো আমার আসল মানে এই সমস্ত মদিনা তাদের দানমাল দিয়েছেন তিনি তাদেরকে ডাকলেন দেখে কি বললেন প্রথমে ডেকে বললেন যে তোমরা কিছু কথা আলোচনা আমি হয়েছে শুনতে পেয়েছি আমি গরিমতার মাল তোমাদেরকে দেইনি মক্কাবাসীদেরকে দিয়ে দিয়েছি আমি কেন দিয়েছি কি করেছি তার আগে আমি বলি আমি কি তোমাদেরকে পাইনি দোল্লান ফাহাদাহমুল্লাহ হুবি তোমরা কি সবাই বিভ্রান্ত ছিলে না পথভ্রষ্ট ছিলে না গোমরাহ ছিলে না আল্লাহ তালা কি তোমাদেরকে আমার মাধ্যমে হৃদয় দান করেননি অবশ্যই ইয়ার আসুর আল্লাহ তোমরা শতদা বিভক্ত ছিলে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ছিল এক কবির আর কবির বেদি যুদ্ধ করতে আল্লাহ কি আমার উসিলাই তোমাদেরকে ইউনাইটেড করেননি ইয়ার আসুল্লাহ করেছেন তোমরা অনেক হত দরিদ্র ছিল অনেকেই আল্লাহ তালা ইতিমধ্যে কি তোমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা কিছু ভালো করে দেননি ইয়ার আসুল্লাহ সব করে দিয়েছেন আল্লাহ তোমরা মনে করেছ আমি কেন ওদেরকে গণিমতের মাল দিয়ে দিলাম আর তোমাদেরকে দেয়নি তোমাদের মন খারাপ হয়ে গেছে কারো কারো মক্কাবাসী নও মুসলিম হিসাবে তাদেরকে দিয়েছি যাতে তাদের দিলটা ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ে তাদেরকে আরেকটু মনটাকে নরম করার জন্য আমি এই কাজটা করেছি 
যাতে তারা অন্য দিকে কোনো দুশ্মন তাদেরকে ব্যবহার না করতে পারে তারা কিছু ছাগল উট ভেড়া নিয়ে মক্কার দিকে যাবে আর তোম নবী মোহাম্মদ সাল্লাহাম তোমাদেরকে নিয়ে মদিনায় তোমরা তাকে নিয়ে মদিনায় যাবে তোমরা কি খুশি না তখন সমস্ত সাহাবি চিৎকার করে লিডার সাহাবির বলে ইয়া রাসুল আমরা খুশি তারা কান্না শুরু করে দিলেন হু হু করে ইয়া রাসুল আমরা খুশি যে আপনি মদিনায় যাবেন কেউ কেউ আশঙ্কা করেছিলেন মক্কা বিজয় হয়ে গেছে এখন কি তিনি আর যাবেন নাকি তিনি বলেছেন আমি কোনো দিন যে মদিনার জমিনে আমি গেছি আর কোনো দিন সেখান থেকে ফেরত আসবো না আমি তোমাদের মধ্যেই থাকব তারা খুশি হয়ে গেলেন ভুল বুঝাবুঝি দূর হয়ে গেল তাহলে এখানে এক্সাম্পল একটা ইসলামিক জামাত ইসলামিক সংগঠনের মধ্যে মাঝে মধ্যে এইরকম ভুল বুঝাবুঝি হতে পারে কোনো সময় আঞ্চলিকতা সৃষ্টি হতে পারে কোনো সময় একটা একটা মিস্টেক হতে পারে কোনো সময় না বুঝতে পারে অপপ্রচার হতে পারে গুজব রুটে যেতে পারে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে যদি নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের জামাতের মধ্যে হতে পারে তো আজকের জামাতের মধ্যে হবে না আমরা তো আরও দুর্বল সাহাবাদের দিকে কত দুর্বল আমরা এগুলো হয়ে যেতে পারে কিন্তু এগুলো হওয়া মাত্রই যিনি লিডার তার উচিত এগুলোকে ক্লিয়ারিফিকেশন করা তিনি যদি সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ নিয়ে এটাকে খোলাসা না করতেন তাহলে ফেতনাটা কত বড় হতো বিরাট ফেতনা হয়ে যেত উম্মতের ভিতরে ডিজি ইউনিটি একদম ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ফেলত তাহলে এখানে আমাদের জন্য অনেক লেসন আছে যারা ইসলামিক সংগঠন পরিচালনা করবেন নেতৃত্ব দেবেন ফেতনা ফাঁসাদ মোকাবিলা করবেন আভ্যন্তরীণভাবে কীভাবে এগুলোকে ডিল করবেন এখানে আল্লাহ তালা ওনাকে দিয়ে আমাদের জন্য এক্সাম্পল রেখে গিয়েছেন